Morning po. Morning. Ito sana yung... Uh, okay, let's pray tayo sa amin. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this nice day. We thank you for the Sabbath uh, yesterday. We thank you for the youth who have uh, remained and the attenders and the parents. Uh, please, as we start the whole new week, please uh, guide us, continue to pour your Holy Spirit to us and make our hearts really change our heart so that we will be ready for more of your Holy Spirit. Thank you for healing our prayers and for forgiving us from all our sins. In Jesus' name, we pray. Ito po yung activity sana, kaya lang. Ano na? Pati yung mic. If you are honest concerning your life, what is really dominant? Christ, entertainment, leisure, work, or money? Mga katanungan sa ating mga sarili. What are the differences and similarities of feelings, obedience, and faith? Yung obedience, obedience yan sa salita ng Diyos. Yung faith, obedience din yun. Kasi lahat yung sa Hebrews 11 na faith, 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 lahat yun obedient. Yung feelings, yung feelings, minsan mali yung feelings. Pero kung yung feelings ay naayon, di makakatulong. Pero minsan yung feelings, mali. Kaya ang pinakamahalaga ay kung ano yung makasulat. Why are why keep our bodies healthy and strong to re, relation uh, to receiving the Holy Spirit? Kasi naapektuhan na sabi ni Sister White, the body affects the mind and the mind affects the body. Kasi pagkwentuhan ako kay tatay kagabi. Na-stroke daw po siya. Kaya siya yung nag-preach about nutrition. <laughs> Ganun talaga pag tayo eh, pinalo na ng Diyos ng, <laughs> ng health. <laughs> Nagiging seryoso na tayo. Parang si Sister Roy. Nagiging seryoso daw siya yata. After mamatay si James White. Yung mga kaibigan kong nagkakasakit. Kung ano yung tinitingnan. Sabi na, tali ko, sabi na hindi na ako makakain ng ganito. Ako, hindi pa ako nagkakasakit. Hindi na rin ako kumakain. Para ba't pakihintayin? <laughs> Di ba? Pwede namang iwasan. Why keep our bodies healthy and strong? Because uh, we are the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple. Which of the seven conditions of the Holy Spirit for filling your life do you focus on the most? Seven conditions. Ang dami pa na kahapon. What are some of the secondary concerns or minor matters that have affected your relationship with Jesus? Paperwork. Isang <laughs> dahil paper. Daming trabaho, hindi na rin nagagawa yung talagang tutulong trabaho. Do you have problems with pride, self-sufficiency, or unconfessed sins, which hold back your ability to share Jesus with others? All of the above. Why are we reluctant to repent and ask forgiveness? Ah, minsan. Hindi pa talaga tayo kumbin. Sito na or handa na iwanan ang kasalanan. What is a good approach to? What is a good approach to take when something negatively is expressed? Ano ba ang may nagsabi? Oh, si ganito, ganito yan. Tayo ba ay maniniwala agad? Diba? Hindi tayo maniniwala agad. Kasi, ang mga judge, hindi yan agad naniniwala pag sinabi mo, pinatay niya si ganito. Kailangan i-consider niya yung hindi at saka yung oo. At least two sides. Totoo ba o hindi ba totoo? So pareho niyang papahinggan yung dalawang abogado, yung positive at yung negative. Sabi naman sa Bible, pag may nag do not receive an accusation, especially to an elder, said that there be two witnesses, di ba? At least may dalawang uh, nagsasabi ng ganun. So when we hear something negative, hindi tayo agad naniwala, pero 
we can observe and make we should be sure we are redemptive di ba redemptive kasi hindi naman natin bakit gusto mapunta sa impyerno yung tao kundi may tama ang narinig ang uh, lalo minsan kasi nagagantihan yung tao what are some steps in overcoming activities that throw us away from Jesus oh yung mga entertainment mga ganun yung mga hindi pumapasa sa Philippians 4.8 anong steps Siguro papartan natin ng mas maganda. Di ba? Ng mas magaganda ang activity. Okay. Ngayong umaga po, ang topic natin ay assurance of success. Bakit? Dahil sa revival and reformation, sa revival and reformation, we read the Bible, we know God's character, we know God's, we see God's character and God's love for us in the Bible. And nagsisisi tayo because the sin becomes apparent na iintindihan natin ang ating kasalanan. And that is the word of the Holy Spirit because the Holy Spirit draws, the Jesus Christ draws us to, the Holy Spirit draws us to Jesus. And the Holy Spirit convicts us, convicts the world of sin. And the law converts the soul, converting the soul ang natural na lumalabas pag nagkaroon ng revival and reformation ay evangelism. Mayroong, mayroong activities pag uh, na-revive and hindi ka tayo na-revive para lang sa ating sarili. We are revived and reformed for service. Sabi dun sa Sabbath School lesson ng Friday ng several weeks ago, the greatest joy is in service, is in witnessing is in the greatest education is in gospel work. Sa, so, ngayon naiintindihan na natin kung bakit masaya tayo sa gawain. Kasi nandun talaga ang pinakamagandang ano sa gawain. Okay. Ngayon, konti pang guidelines sa gawain para talagang magawa natin ng mahusay ang gawain ng ating Panginoon. Qualifications for Christian service. Okay, number one, efficiency. Bakit efficiency? Dahil bawal ang walang listahan. Hello. Listlessness. Pag wala kayong listahan ng gagawin sa buhay, <laughs> hindi maganda. So, dapat may plano at efficiency. Ang maganda yan, The Holy Spirit makes us efficient. Pinapatalin mo tayo ng Holy Spirit. The Bible says, whoever lacks wisdom, let him ask. Ano pa? Cultured speech. Yan. Ibig sabihin, hindi lang yung pagsasalita natin, pag ni-reform ni tayo ng Diyos, it will not, it will become good. Kind, courteous, correct language, pleasant tones. Okay. Ano pa? Mental culture. Kailangan ng katalinuhan ang revival and reformation. Ang maganda dyan, sabi sa Psalm 119.99, I have become better than all my teachers for thy testimonies are, med are my meditation. Pag pinag-meditatean natin ang Biblia, natatalo natin yung ating mga teacher. Mm. So, ang pinaka, ang sabi pa ni Sister White, the best for mental culture is the study of the word. Kaya pag-aralan natin ang Bible para magkaroon tayo ng mental culture. Ano pa? Christian dignity and politeness. Yan. Mataas ang ating standard and we are polite but we are not proud. Well-ordered life and godly conversation. Okay. Ano pa? Genuineness. Tayo ay seryoso. Hindi tayo fake. Na nag acting lang o nagkukonwari lang pero totoo ang ating uh, kagustuhan. Aggressiveness. Oh, uh, parang negative ito minsan ang ibig sabihin. Pero, yung ibig sabihin ito, God does not generally work miracles to advance His truth. Kahit na ang title nitong book ay Miracle Factor, ang grabe ang trabaho ng mga kasama natin sa satellite evangelism. 
Ibig sabihin, walang tatamad-tamad. Hindi ka hahanginin hanggang sa langit. <laughs> Or maanod papunta sa langit. Merong ginagawa. Meron tayong kasipagan sa gawain. Determination. Those in the service of God must show animation and determination in the winning of souls. Bakit? Dahil nangangamatay na sila. You know? Perish unless we, we as God's There are those who will perish. Maraming mamamatay dahil tatamad-tamad tayo sa gawain. Kaya kailangan nating hindi ma-discourage. Kasi kahit na mahirap, buhay yan ng ibang mga tao. Zeal. A zeal that will manifest by doing something. Hindi lang yung salita ng salita. No, no more could a soul who possessed Christ be hindered from confessing Him. Pag naintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos, hindi tayo pwedeng pigilan, hindi tayo mahipipigilan na sabihin ang katotohanan. Parang waterfalls, hindi mapigilan na pababa ang anod ng tubig. And kailangan din ng patience. To a worker with Jesus Christ, you should have all patience for those whom you labor. Kahit ang tagal-tagal nilang mariwala, patient, patient. Kasi patient din ang Diyos sa atin. And tact, ayan. <laughs> Ito po ay hindi madali. Ang ibig sabihin ng tact, alam mong sabihin yung mahihirap na bagay sa mabuting paraan na hindi sila masasaktan. Ayan. Ang sa Bible, may example ng tao na sabi ni Sister White, has perfect tact. Si Daniel, kasi si Daniel, propeta siya. Di ba yung mga propeta sa Bible, karamihan sila pinagpupugutan ng ulo, pinaglagari, pinagpapatay. Dahil sinasabi nila ang katotoo at nasasaktan yung mga hari at yung mga pareseyo at sila pinakapatay kasama si Jesus. Pero si Daniel, perfect yung kanyang tact. Actually, inutusan sila ng Diyos. Huwag kayong mag kayong blessing sa doon sa kahit kayo ay in captivity. So kahit na siya ay Israelite, nandun siya sa hari sa palasyo ng hari at kahit na iba ang kanyang paniniwala dahil maayos siyang makitungo sa hari, hindi siya na persecute, di ba? Hindi siya na persecute, naging siyang blessing. So pwede natin gayahin yung tact. Pero Nasabi niya ang katotohanan ng maayos. Kaya hindi siya na persecute. Hindi rin siya na... Persecute pala siya. Natapon siya sa, sa Daniel, sa Lions din. Pero dahil mag, maayos siyang magsalita kahit yung lion, ayaw lang kainin. <laughs> Visitarian. <laughs> Ganun po ba? Pag visitarin daw, ayaw kainin yung ng lion. <laughs> Nahiya yung lion. Okay. Constancy. Hindi tayo pabugso-bugso lang, kundi talagang tuloy-tuloy-tuloy ang trabaho. Si Jesus Christ, He was an untiring worker. Hindi siya nagbibilang ng time in, time out na hours. Tuloy-tuloy, steady ang work, devoted labor. And sympathy and sociability. Yan, mas magagaling dito ang mga girls, di ba? Because you have a very sensitive heart. Sensitive to the need of men and women and the woes of humanity, uh, and sociability. May, mag, mar, mayroong mas magagaling mag, magkipagkaibigan, di ba? May sinasabi si Sister Wright, social to save. Nakikipaghalubilo tayo sa mga tao upang madala natin sila sa kaligtasan. Hindi upang tayo ang maging <laughs> worldly. Sympathy and sociability. And simplicity. Yan, mabuti na lang may simplicity. Hindi mo kailangan ng napakaraming uh, dekorasyon, kundi Simple lang, like the disciples, ang example, maintaining simplicity. Less ostentation and show, the greater would be the influence for good. Maraming nagtatry, gawa tayo ng uh, elite ministry. Gawa tayo ng mga laking projector, mahal, mahal na place, at saka magandang mga ilaw, tapos wala naman ang hawa binyagan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga mayayaman. Yung mga sinasabing init, yung napakayayaman, silang may-ari ng bangko, silang may-ari ng hindi na nila kailangan ng trabaho. Hindi sila na-impress pag nagpapa-impress tayo. <laughs> Kasi yun na yung buhay nila eh. 
sa bahay nila, ginto. O, oh, sila may ari nito, sila may ari nito. Pag nagpapa-impress tayo ng pabunggaan, hindi sila na-impress. Sabi, ano ba naman ito? Hindi yan ang hinahanap nila. Hindi yung kagandahan yung pabunggaan ang hinahanap nila. Na ang sabi sa book na Evangelism, ang hinahanap ng mga elite ay yung simple, sim simple mga buhay. Dito sila, na dito sila na impress Bakit itong mga tao? Walang sasakyan, walang mga bahay, ang hihirap mahal pagpunta sa bahay, parang squatter. Pero ang sasaya nila, anong meron sila na wala kami? Kasi sila, ang dami na nilang sa akin, dami na nilang building, dami na nilang bahay, kung saan saan na subdivision. So, yun ang nakaka-impress dun sa mga mayayaman. Simplicity. Kaya yung mga naglilingkod sa mga elite. Sa aking observation, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, mas maraming napapabili niya ganyan mga walang pera na nagsiserve sa elite kaysa dun sa mga maraming pera na nagsiserve sa elite. Kasi, nandun sa book na Evangelism at saka dito sa Christian Service, simplicity ang nakaka-influence for good. Okay, faith. Ayan. Itong faith, natututunan ito, God's workers need faith in God. He is not unmindful of their labors. He values their work. And dyan ang mga example sa Hebrews 11 ng faithful people. Kailangan din po ng courage. Bakit? Kasi, gera ito. A great work is to be accomplished. Broader plans must be laid. And a voice must go forward to arouse the nation. Men whose faith is weak and wavering are not the ones to carry forward the work at this important crisis. Okay. Kailangan natin ng lakas ng loob, courage. Katulad ng mga martyrs sa book na The Great Controversy. And consecration. True holiness is wholeness in the service of God. Wholeheartedness. Buo ang puso. God's people are to be distinguished as a people who serve Him fully, wholeheartedly. Taking no honor to themselves. Wow! Hindi ako yan. Si Jesus yan. Gawain ng Holy Spirit. Gustuhan niya yung wow. And remembering that by most solemn covenant, they are bound themselves to serve the Lord and Him only. Yan. And loyalty. Loyal tayo sa gawain at pinaka-loyal tayo sa salita ng Diyos. Pagpapapiliin tayo between loyalty between men and God, sa God na lang tayo maging loyal. Kasi yung mga tao, mamamatay din naman yan. And hindi naman tayo kayang buhayin ng mga kaibigan natin, ng mga magulang natin, pag tayo namatay, ng mga organization, pag tayo namatay. Pero ang Diyos, kaya tayong buhayin. So dun tayo maging loyal sa mas malakas na kapangyarihan, ang Diyos. Dexterity. Anong ibig sa yung Dexterity. Parang sa nagpapiano ata ito. It is the duty of each Christian to acquire habits of order, thoroughness, and dispatch. Uh, gumagaling yung dexterity sa true practice. Kaya yung marami nang nagawa sa paglilingkod, mas ma-skillful sila. Maintain high moral standards. Kaya, hindi tayo pabasta-basta. Sabi sa spirit of prophecy, Trifling with hearts is not a small sin. is a sin of no small magnitude. Kasi kailangan natin itaas yung ating standards of behavior. Ano pa? Prudence and forethought. Oh, si Nehemiah, meron siyang mga plano, care and responsibility to revive and reform Jerusalem when he built the walls. Okay, and for to, pinaplano nila kung ano. O, paano naman pag may discouragement? Ah, maraming discouragement. The servants of the Lord must expect every kind of discouragement. They will be tried not only with anger, contempt, and cruelty of enemies, but by the indolence, inconsistency, lukewarmness, and treachery of friends and helpers, even those who seem to desire the work of God transfer. Yet, will yet weaken the hands of his servants by hearing, reporting, and half-believing the slanders, boasts, and menaces of the adversaries, of their adversaries. Amid great discouragement, Nehemiah made God his trust, and here is our defense. So, trust in God when there are many discouragements. 
a remembrance of what the Lord has done for us in the past will prove in support in every danger. He that spared not his own son, but believed him, but delivered him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? If God be with us, who can be against us? Wow, very nice. Gentleness. A spirit that is kept gentle under provocation. Kahit na inaatake na tayo, tayo pa rin ay maging gentle. We'll speak more effectively in favor of the truth than with any argument, however forcibly. Impartiality, fair. And honesty, faithfulness, industry, unselfishness, and do not worry. The Bible says, do not worry. Bear the divine credentials, and every minute has something to do. Brave and true, shepherdly care, and humility. Ano pa mga temperate? Yan. Health yan, temperance. Yung mga bawal, wag. Yung mga magbuti, temperate. Rest and reflection. Mm -hmm. Kailangan din natin, minsan kaya tayo nag-retreat. Para magpahinga. Okay. Now, we are going to the real topic. Yung Holy Spirit na discuss na natin yan. Uh, kailangan talaga natin ng Holy Spirit. Amen. The assurance of success. So, we are trying our best by God's grace, by the guidance of the Holy Spirit to do the work. Because God has revived us, the Holy Spirit has convicted us of sin, and we have read the instructions in the Bible and the Spirit of Prophecy, how to do the work. And there is a very nice promise of assurance of success. God will do the work if we, He will furnish Him the instruments. Ang Diyos ang gumagawa ng gawain kung magpapagamit tayo sa Kanya. God will accept the wholehearted service and Him, Himself, make up the deficiencies. Ito ang pinaka-favorite ko. Kasi marami tayong deficiency. Kulang, hindi ako marunit, hindi ako marunit nyo. Ang Diyos pala ang magsusupply niyan kung tayo ay ibibigay natin ang ating buong puso sa gawain. Yung mga kulang, ang Diyos ang maglalagay. Wow, grab, ang galing talaga. Every deed of righteousness will be immortalized. Lahat ng kabutihan na inyong ginagawa, nakalista sa langit, hindi ma erase Kahit mamatay ka na pag nabuhay ka ulit, na makikita mo sa kalit pag sa second coming, yung reward sa every deed of righteousness. Although the doer may not feel that he has done anything worthy of notice. Kahit hindi mo naintindihan kung gano'ng kaganda yung ginawa mo, nakalista pa rin yan sa langit. If you are truly consecrated, God will through your instrumentality. Alam niyo yung mga tao, pag sila namamatay, gusto nila patayo ng uh, rebulto. Gusto nila yung building sa school, nakapangalan sa kanila, kaya mag-donate sila yung mayayaman. Gusto nila ang pangalan nila magtatagal hanggang kahit matagal na sila, naaalala pa sila. Pero lahat ng ginagawa natin, kahit maliliit na mga bagay, nakasulat yan sa langit. Kaya dun, maganda. If you are truly consecrated, God will, through your instrumentality, bring into the truth others whom He can use as channels to convey light to many that are groping in darkness. Pag consecrated... Hello. Hello. Pag consecrated tayo, may maaakay tayo sa pananampalataya na yung naakay natin magaling mag-preach at marami pang ibang naakay. Oo. Oh. Swerte nung nakaakay dun sa mga kila David Asherick, no? Ano lang yun? Vegetarian restaurant. Hindi pa siya Christian yun. Pero ayaw niya lang magpatay ng hayop para pagkain. So doon siya pupunta sa vegetarian restaurant. Dami niyang tato. Ano siya? Rock. Rockista. Tapos, kinakausap siya ng maayos ng vegetarian restaurant. Tapos sabi niya, lagi siya doon. So magkakaibigan na sila. Nung paalis na siya, sabi niya, hindi... Lilipat na ako, binigyan siya ng Great Controversy na book. Binasa niya yung Great Controversy. Ang bakit nag, nangangamatay yung mga tao dahil dito sa Bible? Mapakabasa na ako ng Bible. Bumili rin siya ng Bible. Binasa niya with two weeks. <laughs> Nag-isang Christian after two weeks. And ngayon, magaling siya na preacher all around the world. 
The truth is soon to triumph gloriously, and all who now choose to be laborers with God will triumph with it. Malapit ng manalo ang katotohanan. Pag nakikita natin ang activities ng po, akala natin sila mananalo. Pero actually, yung gawain ng Diyos ang mananalo in the end. To everyone who offers himself, wow, ito ang pinakagusto kong isa pa. To everyone who offers himself to the Lord for service, withholding nothing, lahat ng aking pera, lahat ng aking ari-arian, lahat ng dadating pang pera sa Diyos na yan, lahat. Ito ang mangyayari kung ganyan ang iisipin nyo. In is given power for the attainment of measureless results. Hindi mabilang ang baptism. Hindi mabilang ang influence sa mga kabataan. Hindi mabilang. Dahil nakapromise dyan. If we offer our self to the Lord with holding nothing, is given the power to attain measureless results. When we labor diligently for the salvation of our fellow men, God will prosper our very effort. Lahat ng ginagawa natin sa gawain, nagsasuccess. Ang Diyos ang gumagawa niyan sa success. The Lord has a place for everyone in His great plan. Palit-palit lang. Pag namapagod ang isang missionary, yung isang missionary man. Yan, halinhanin, halinhinan. The Lord has a place for everyone in His great plan. Kung meron kayong hindi niyo pa alam kung anong part niyo sa gawain, manalangin kayo kapatid at sasabihin sa inyo ng Diyos. Ipapaalam niya through our leaders, through your friends, through the church, kung ano ang part niyo sa gawain. Diyan ang pinakapasaya sa gawain. The greatest joy is in service. And the Lord has a place for everyone in heaven and also in God's service here in earth. Hindi tayo binibigyan ng talent na hindi kailangan. Kung may talent ka, yan ay dapat gamitin sa gawain. Kahit na maliit ang talent, there is a place for it. Ang, sabi, sabi ko ulit sa inyo, ang nakikita kong spiritual gift ko ay tumulong. Gift of helps. <laughs> Or self-sacrificing service. Marami akong pinag-drive ng mga pastor at saka tinutulungan ng mga missionaries. Yun ang pinakamaraming yung tulong. Yun ang nakoconsume sa karamihan ng time. Yung pagtuturo at saka pagsisermon, maliit lang na time ko yun. Pero ang pinakamarami kong ano, ay tumutulong, driver, <laughs> ng mga manggagawa. And I am very happy when I help. Uh, next, the humblest workers in cooperation with Christ may touch chords with whose vibrations shall bring to us the ends of the earth and make merely throughout the eternal ages. Hindi pa na kailangan, ikaw yung may PhD, ikaw yung nakagraduate, o pinakamagaling, o pinaka ganto, o yung humblest workers, lahat may pag nagpapagamit sa ating Panginoon, may magandang gagawin. True success in any line of work is not the result of chance or accident or destiny. It is the outworking of God's providences. Minsan, hindi natin alam kung paano, 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 pero pagdating natin doon, pinagtutugma-tugma ng Diyos yung mga events at yung mga kailangan at nabubuo ang gawain. Diyan natin nakikita na ang gawain ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Ang ganda ng experience pag nagagawa ng ganyan. Kaya, sige lang, the Lord will provide Himself kung ano ang kulang. It is the work of God's providences, the reward of faith and discretion, virtue and perseverance, fine mental qualities, and high moral tone are not the result of accident. Yan, kailangan, lalo na sa mga kabataan at saka sa lahat ng ating mga members, yung high moral tone. Hindi tayo nagdi-joke-joke, yung mga babae at saka mga lalaki nagdi-joke-joke, kundi meron tayong high moral Itaas natin yung standard. Hindi tayo katulad ng mga tao na napapanood natin sa TV. Hello. Okay. God gives opportunities. Success depends upon the use made of them. Life is full of opportunities. And may the Lord help us to utilize all the opportunities. Napakaraming kailangan gawin, mga kaibigan. Pag nakikita ko lahat ng kailangan gawin, napakarami. Those who are impressed to enter the work, whether in the home field, ah, meron palang work sa home. Kaya yung ginagawa ni Ma'am, nag-aalaga ng mga, <coughs> ng mga maliliit na missionary, Pastor. Work yan! 
in the home field or in the regions beyond dun kung magsusulat ka or magpipi Philippine frontier ka or akit ka sa bundok missionary work pa rin yan at yung trabaho rin ng nanay sa bahay ay missionary work din ah are to go forward in the name of the Lord if they depend on God for grace and strength they will succeed at the beginning of their work may be small but if they follow God's plans it will enlarge God gives He will work for the unselfish, unsacrificed, uh, self-sacrificing laborer, whoever and wherever he may be. And we are working with angels. Yun nakikita na uh, maraming kwento ng mga literature evangelist pag sila binibigyan ng pagkain, sobra yung pinggan. Maraming kwento dun sa PYC. Yung bukong gusto niyo puntahan. I-advertise ko na rin. Pagkatapos ng PYC, may outreach kami. Meron kami outreach activity. Yung, yung dalawang music major, Nung pagkatapos ng uwi na, sumakay sila sa jeep. Lasing yung driver. Buhaba sila. Sumakay sila sa tricycle na halos puno. Sumakay sila. Nung pagbaba nila, sabi ng tricycle driver, nasan yung kasama nyo? Tatlo kayong sumakay. Nakaputi yung isa. Nandiyan pa nga nakaupo. Tapos bakit dadalawa na kayong buhaba? Oh. So, nag-share sila. Binigyan nila ng mga trucks. Tapos nagpinag-pray nila yung tricycle driver. Pagsakay nila sa jeep. Ano? Mando niyo ibang nag-attend ng PYC. Sumakay sila. So magkaharap sila. May bakanti pang isa. May gusto ng sumakay. Sabi ng driver, puno na. Pero may bakanti pang isa. Hindi nila na-realize hanggang doon. Oh, ano? Ah, di ba may bakanti pang isa? Bakit sabi ng driver, puno na? So merong cooperation of heavenly agencies. Because God is Uh, ang tawag dyan. God is comforting the workers. Minsan pinagdadrive ko yung mga speaker ng PYC papunta sa airport. Ako ko ay antok na antok kasi pag nagka-camera kayo, kayo dapat mauna dun, kayo dapat din ang huli. Tapos, dose yun. Nagkinakamera na yun. Dose yung extension, dose yung tripod, dose yung camera na hiniram. Tapos, pagkatapag kakitaas ng gabi, isave mo yung lahat ng SD card sa computer. Alas, 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 alas dose na ang mga katulog. Tapos pagka mga alas dos pa ng umaga, tatawagan ko pa ng mga speaker. Pati sa airport. So, pauwi na ako ng mga alas tres o alas kwatro ng umaga. Antok na to ako. Natulog ako ng 45 minutes din sa gasolinahan. At nung labas ko ng Santa Rosa exit, 5 minutes ko lang ako nag-drive. Antok na agad ako. Pagdating ko, sabi ko, may, may traffic light dyan sa may Bel Air. Paket sa AP. Alam ko yung traffic light, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds, 40 seconds. Makakatulog ako dun kasi 3 minutes yun tulog ako. Pagka umaandar na yung mga sakyan, andar na ulit. Aking buti na lang, may isa pang traffic light dun. Problema, pagdating ko sa traffic light dun sa may Greenfield, ako yung nasa unahan. Kailangan ako yung maunang umandar. So nanalangin ako, Lord, pakigising ako pag green. So tulog ako. May narinig akong boses sa mga kapatid, green! Gumising ako, green! Andar ako. Siyempre, pag minsan, pag nagigising tayo, hindi natin alam, ba't na ako nag-dry-dry dito? So, tumawid na ako. Sabi ko, parang may narinig akong boses. Nasaan ba ako? Galing ako sa airport, may kasama ba ako? Wala akong kasama. Uh, papunta ako sa AAP. Tingin ako yung mirror. Mag-isa lang ako dito. May narinig akong boses na wind. Uh, sa langit. May CCTV sa langit. Lahat natin ma-review, di ba? <laughs> may CCTV sa langit eh. <laughs> Lahat ma-review. Sa langit na lang, kukurunyahin nyo. Tapos napunta ako sa AAP. Tapos... Hello, hello. Hello? Pagdating ko sa AUP, pumasok ako sa PIC. Merong United Prayer, kasi 6.30 to 7 yun, United Prayer. Eh, lagi naman kami nag-United Prayer. Talagang pagod na ito mga microphone natin. So, umalis na lang ako. Pero ang daming tao! Siguro mga 300 nag-United Prayer. Nakaluhod lahat at nakaupo dun sa stage. Umuwi na ako kasi maligo pa ako at kakain. Pagbalik ko, sabi ni David Asheri, ang daming nag-united prayer dun sa PIC. 300! Pinicturan ko nga na ganyan. Sabi niya, ito yung, tingnan niyo, yung malaki niyang camera. Oh, tinitingnan na eh. Hindi na bago sa akin yung united prayer. Kaya, pinangabayaan ko lang. Pero naalala ko paglabas ko. Yung oras, pinabubasan, yung oras na nag-united prayer sila, 
yun din yung oras na may narinig ako dun sa traffic light na boses na gumising sa akin. Oh, naalala ko yung sa Acts. Pag ang mga servant ng Diyos ay nagpipray, mas malapit ang Diyos sa mga gumagawa. Siguro, pati din sa mga antokin na driver. <laughs> Ginigising ng Diyos ang mga antokin na driver. Pag maraming nagpipray ng mga kaibigan mo, kaya yun, sa sa mga experiences, pag kumakanta tayo ng He lives, He lives. Ang sarap ng kanta ko kasi may narinig akong boses. <laughs> Pero malaman natin sa langit kung ano yung boses. Kung sinong angel ba yun o ano. Cooperation with heavenly agencies. As the will of man operates with the will of God, it becomes omnipotent. Walang, walang limit ang power. Omnipotent. So pag gusto natin maging napakalakas, kung anong gusto ng Diyos ipagawa sa atin, yun ang gawin natin. Because we are doing it in the power of God. As the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Whatever is to be done at His command may be accomplished in His strength. Wow! All His biddings are in aidings. Lahat ng inuutos ng Diyos, may kasamang kapangyarihan yan na kung paano gagawin ang utos ng Diyos. In working with perishing for perishing souls, you have the companionship of angels. Thousands upon thousands and ten thousand times ten thousand angels are waiting to cooperate with members of our churches in doing gospel work. Grabe. Oh, dami niyan. And there should be no thought of failure. Kasi nga, success yan eh. Actually, kahit hindi natin makita ang success ng trabaho natin in our lifetime, kahit pag tayo nagpahinga na sa libingan, yung ginawa natin, sigurado pa rin yan magsasuccess. Makikita lang natin ang result later, yung iba result makikita natin sa, pa sa second coming. But, sigurado ang gawain ng Diyos, walang kapalpak. Workers in Christ are never to think, much less to speak of failure in their work. I si Jesus Christ, kunti lang ang kanyang bininyagan at pinabinyagan sa mga disciples, pero pagalis niya, yung mga pinagsisermonan niya, biglang nagpabinyag ng marami, kaya nakaka-3,000 sila in one day. As we place ourselves in His hands to be channels of light, our means for doing good will never be exhausted. Grabe. Grabe. Ang ate daw pera sa pag-imaginism ay hindi daw maubos. Ang nakasabi dito, when we place ourselves in His hands, our means for doing good will never be exhausted. Paano kaya yun? Pero nakasulat siya eh. We may draw upon His fullness dahil ang ating Heavenly Father owns the whole world and the whole universe. When we give ourselves wholly to God in our work and we follow His directions, He makes Himself responsible for its accomplishment. O ka naman. Hindi natin kaya gawin lahat. So yung hindi natin kaya gawin, hindi naman tayo sisingilin doon. Pero yung kaya natin gawin, let's just do. Because God will is responsible for the accomplishment of His work. We should not think of failure. Ito. Paano yung success? How do we become more successful in God's work? When God opens the way for the accomplishment of a certain work, He gives assurance of success. And chosen instrumentality will do all in His power about His promised resort in proportion to enthusiasm and perseverance with which the work is carried forward will be the success given. So para na yan. May dalawang factor. Enthusiasm saka perseverance. Mas mataas ang enthusiasm, mas mataas ang perseverance, mas mataas ang success in the work according to sa uh, uh, sentence ito. In proportion to enthusiasm, so enthusiastic, ang ibig sabihin ng enthus, sabi daw ng isang pastor, I feel with the power of God. So talagang malakas, we are enthusiastic and perseverance. Enthusiasm natin ay tuloy-tuloy will be the success. Ano yung ating motive for service? It is pure love. Hindi yung para marami akong mga kalista na napapunta sa church, kundi pure love for souls.
And, bahala na ang Diyos sa results. Basta, we do our best according to the instructions and we leave the results to God. Sometimes, the good seed for a time lie unnoticed and cold. Maglagay tayo ng mga seeds. Para ang tagal tumubo ng mga seeds. Giving no evidence that it has taken root. But afterward, the Spirit of God breathes life to the soul. And the hidden seed springs up and at last bears fruit to the glory of God. So, sabi sa Bible, so on all waters. Magtanim lang ng magtanim sa lahat ng parayan. Parayan na lang sa Pilipinas. Kasi ang salita ng Diyos, hindi yan walang bunga, magbubunga yan. In our life, we know that we shall not, in our life, work. We know not which shall prosper. Ah! So ang gawain natin, gawin lang lahat ng pwedeng gawin. Hindi natin alam kung alin yung gagana at hindi. This is not the question for us to settle. Hindi natin problema kung gagana o hindi. Basta gagawin natin lahat ng trabaho natin. We are to do work and leave the results with God. In the morning, sow thy seed. In the evening, withhold not thy hand. God's great command declares, While the earth remaineth, seed time and harvest shall not increase. In the confidence of this promise, the husband man steals, steals and sows, not less confidently are we in the spiritual sowing on our labor. So shall my word, ayan, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Lahat ng salita ng Diyos, gagana yan. Kahit hindi natin makita ang resulta in our lifetime. He that goeth forth and weepeth bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Oh, yung kanta na, bring in the sheaves. Okay, so ano naman yung reward? Priceless. Hindi natin makwenta ang reward sa service sa ating Panginoon. Every sacrifice made in His ministry, sacrifice in the ministry, will be recompensed according to the exceeding riches of His grace. Our reward, so pag gumagawa tayo sa gawain, masaya na tayo ngayon. Hindi lang ngayon, kasi yung double ang ano nun eh, ang Diyos, wala tayong kalugihan. Masaya na nga tayo ngayon, masaya pa tayo sa langit. Eh, nakasulat yan. Our working or our reward for working with Christ in this world is great, is greater power and wider privilege of working with Him in the world to come. Yung masipag dito sa mundo, mataas ang posisyon sa langit. No? Sa langit kasi may mga posisyon din. May mga barangay captain at saka may mga <laughs> may mga ano rin doon. May mga mayor at saka may mga ang pinakamalalapit sa trono ng Diyos ay yung mga martir na katulad ni Jesus Christ. Kasi pare pareho sila, classmates sila, na napatay sa gawain. Ang pinakamalapit doon, yung pinakamalapit na upuan sa trono ng Diyos, sabi sa Spirit of Prophecy. Pero, ang mahalaga makaakyat doon. <coughs> Kahit saan, may posisyon o wala, basta paakyat, huwag papunta doon sa impyerno. So, may posisyon o wala, walang problema sa akin. Basta makaakyat sa langit. Mapunta sa langit. Kahit huli. Pero mas, mag- mas maraming gawain daw, mas marami daw ang reward. A privilege of working. Kasi kung masipag ka sa ngayong buhay na to, marami rin kang assignment sa langit. Privilege of working with Him in the world to come. So ang ganda ng ating gawain, hindi lang natin inisip yung ngayong sa ating, uh, sa ating uh, buhay na may kiling ngayon. Dahil practice lang yan sa langit. Kaya huwag na kayo kumain ng isda. <laughs> Walang mga huli. Baka mag-huminwit kayo sa isda. Ah, sa langit, malalaki yung isda dun. <laughs> practice. Yung buhay natin, yung karakter natin dito, sa lupa, hindi na magbabago sa langit. Kaya kung mahilig, matakaw. Hindi, hindi ko alam kung ano. Sa langit kasi, alam nga na, kabulin pa natin yung mga manok doon. 
at saka mga pabo, mas malalaki yun. Kailangan natin ma-overcome ang ating yan, ang ating panglasa. May nagsabi sa akin, Sir, maraming makakarating sa langit na hindi vegetarian. Ang ko, si Jesus, si vegetarian, si, si Daniel, vegetarian. Karamihan hindi vegetarian. Pero anong kakainin nila doon? Anong kakainin sa langit? Frutas. Mabuti na lang lahat ng tao gusto ng frutas. <clears throat> ang sabi ni Sister White, yung mga naghahanda papunta sa for translation to heaven will do away with flesh food. Pero kailangan natin palitan ng mas maayos na pagkain. Nang ano yung sinasabi ni Sir? Malunggay. At saka, ayun, si tatay, tanungin nyo sa kanya kung anong pagkain niya. <coughs> tanungin nyo kay tatay doon kung anong kanyang pagkain. Para... Para daw hindi kayo maging katulad sa kanya. Sabi niya sa akin kagabi. Yun ang kanyang sermon. O nga naman, no? ba't na tayo hihintayin natin hanggang nandun tayo sa gilid ng, ng sakit? Pag malapit na tayo malaglag, saka tayo mag-aayos, magsiseryoso. Eh, sundan natin yung katulad ng kinakain niya para mas marami tayo magagawa. Kaya ayaw ko kumain ng mga asupal. Kasi pag kumain ako ng kinapay ng may asupal, sinisipon ako na wala ng mga rason. So, Bumili ka na nga ng asupal, bumili ka pang gamot. Walang sense. Bibili ka ng nakakasakit, tapos bibili ka ng gamot para sa akin, sa may sakit. Tapos ilang araw pang hindi makatrabaho dahil may sakit ka. Ay, anong kalokohan niya? Huwag mo lang bumili yung nakakasakit, huwag ka rin bibili ng gamot, at tuloy-tuloy pa ang trabaho mo. Sa isang taon, kunti lang yung sick days mo. ba? Diba? ba? Diba? Yun ang advantage ng helpers. Okay. The value of service to God is measured not by how much money, but by the not the length of time. But ano ba daw? It's measured by the spirit in which it is rendered, rather than the length of time spent in labor. Hindi pala yan patagalan. Kung tong sinabasa natin, hindi yan patagalan sa servisyo. Yung espiritu ng pagsisilbi ang sukat ng value ng service. Their success in advancement in the divine life depends upon the improvement of talents lent them. Their future reward will be proportionate to the integrity and earnestness with which they serve their master. Tama. Yung position o reward mo sa langit depende kung anong ginawa mo sa talents na binigay sa atin ngayon dito sa itong buhay na ito. May tiyong buhay na ito. The Lord has His great work to be done and He will bequeath the most in the future life to those who do the most faithful willing service in the present life. Amen. O nga, sabi sa Bible, meron mga workers na pumasok in the 11th hour. Meron mga taong pumasok ng buong araw. Meron pumasok tanghali. Pero pagkatapos, pare-pareho sila ng sildo. Kaya ang sinasabi dito, uh, Bahala ang Diyos, mag, they knew that they had not earned such wages and the kindness expressed in the countenance of their employer filled them with joy. Kaya nakita nila ang compensation. We are unworthy of all. Huwag tayong manihil sa Diyos. Dahil grace nga ito. Lord, wasan yung reward ko? <laughs> Mga kaibigan, marami tayong kasalanan. Actually, ang reward natin dapat sa impyerno. Pero dahil sa, ano na yung grace sa Tagalog? Biyaya ng Diyos. Libing biyaya ng Diyos. Meron tayong opportunity na tumulong sa gawain. We deserve natin. Talagang dun tayo dapat sa impyerno mapunta dahil sa ating kasalanan. Pero this is a great Uh, opportunity to help. He works with the humble, with a humble, trusting spirit, thankful for the privilege of being a co-worker with Christ. Co-worker! Ibig sabihin, si Jesus Christ yung worker. Kasama natin si Jesus Christ na magtrabaho. And merong sure reward. To everyone, his work according to his ability, We'll never let the faithful performance of duty go unrewarded. Minsan dito sa lupa, nagtatrabaho tayo tapos iba yung pumukuha ng reward. O kaya hindi na reward na tayo dahil walang pang reward yung gusto mag-reward sa atin. 
Pero ang Diyos, walang trabaho tayong ginagawa na hindi marireward. Dahil maraming resources ang Diyos at ang listahan ng Diyos hindi nabubura at hindi nagkapamali ang accounting ng Diyos sa langit. Every act of loyalty and faith will be crowned with special tokens of God's favor and approbation. To every worker is given the promise, He that goeth forth in weeping, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his chips with him. Amen. My crown sa langit, they will wear the crown of sacrifice. <coughs> Daming promises. Ano to? A just reward. Ang Diyos talaga, pag serve God, hindi tayo nalulugi. The Lord is hindi mang dadaya ang Diyos. Mas marami siyang binibigay na pagpapala kaysa kung ano yung binideserve natin. Actually, wala tayong madeserve because of our sins. Pero ang Diyos is very gracious. He is merciful and tender-hearted. He is acquainted with every one of His children. He knows just what each of us is doing. Kahit sa maliit ang ginagawa natin, parang walang nakapapansin, alam ng Diyos ang ginagawa natin. He knows just how much credit to give each one. Minsan nga, ayaw ko nang banggitin yung ginagawa. Kaya sabi sa Bible, pag if the men honor you, you have no more reward in heaven. Kaya ang nire-report ko, kung kailangan ng report, ganito lang karami yung, yung minimum. Ganito yung karami yung uh, service, yun ang sinisulat ko sa akin. Minsan kasi pinapareport kami sa AP. Ganon karami yung natulungan mong sigyante. Yun ang minimum. Lima. Lima lang lalagay ko. Kasi nakita ko sa Bible, pag ni-reward ko daw ng tinuri ka ng mga tao, wala na daw ko yung kapurihan sa langit. So nire-reserve ko lang lahat. Kasi mas maganda yung yung kapurihan, yung praise na bibigay sa'yo ng tao, sila lang yun. Pero pag ang Diyos ang nag-reward sa atin, mas gusto ko yung reward sa langit. Kaya kahit hindi nakikita ng tao, gawa lang ng gawa. He knows just how much credit to give each one. Will not lay down your credit list and condemn nation list and leave God to work His own work. Wag niya, wag niya kayo maglagay ng listahan ng mga ginawa nyo. Kasi yung listahan ng Diyos mas maganda. Pati yung listahan ng mga kaaway nyo. Bayaan nyo <laughs> Yung mga may atraso sa inyo. Sabi yan. Pabayaan nyo yung listahan nyo ng utang ng Diyos sa inyo at saka yung utang ng mga kaaway, condemnation list. Mas maganda ang listahan ng Diyos. You will be given the crown of glory if you will attend to the word of God has given you. So, ano yung mali? Yung pa yung mga future reward. Pero meron pa rin present reward. Yung ngayong buhay. Ano? Number one. Ano po? Happiness. Pag nasa gawain tayo, tayo ay masaya. Kaya sabi ko kay tatay kahapon, yung mga nagbuhoys of you, pag bumabalik sa AUP, maliliwanag ang mukha. Masasaya sila. Kasi meron silang experience sa gawain. Nakikita ko, kumikinang ang kanilang mga mata. At ang mga smile nilang, marami silang kwento. Pero yung mga hindi nag-enjoy ng voice of youth, wala lang. Patay sila. Ang mga mukha nila, kumain lang sila ng marami sa kanilang bahay. At natulog ng marami. At saka bumalik. Ganun lang. Pero yung mga gumawa sa gawain, ang liwanag ng kanilang mga mukha. There is happiness. Number two. There are blessings. Every effort made to for Christ will react in a blessing upon ourselves. Spiritual blessing. Every duty performed, every exercise made in the name of Jesus brings an exceeding great reward. In the, ve- in the very act of duty, God speaks and gives His blessing. <clears throat> ah, ganda nito. We should live to win souls to the Savior. If we endure others, we endure ourselves also. If we bless others, we bless others. We are also blessed. For the influence of every good deed is reflected upon our own hearts. Ano pa? Help! Pag gumagawa sa gawain, mas malusog. Ito ba yun? Bakit? Kasi pag nag-evangelism kayo, may health lecture. Sabi sa health lecture, may exercise. Di maaalala natin, mag-exercise. Kaya gusto kong mag-join ng evangelism lagi. Kahit nagbabiyahe ako ng malayo hanggang sa Manila para 
lang tumulong kila Doug Bachelo at saka kila Pastor Ted Wilson. Dalawang linggo akong natulog sa PICC. Kasi pag umuwi ako ng alas 9, alas 12 na lang ako dati, yun na lang ako matutulog sa PICC. Tapos pag alas 4 na umaga, tatakbuhin ko yun hanggang sa jack liner. Tapos alas 7 na sa IEP na rin ako. May help! Bakit? Kasi may health lecture. At yung health lecture sa evangelism, naaalala natin. Diba yung sunrise, uh, sunlight, exercise, nutrition, trust in God. <clears throat> And sabi rin kahapon, the Holy Spirit renews every organ. Health and strength. Bakit strength? Ang walang ginagawa, lumiliit ang mga muscle. Pero pag nag-exercise tayo ng spiritual muscle natin, pag binubuhat natin yung mga sound system, di meron tayong strength. <clears throat> pag binubuhat natin yung mga gamit, yung mga camera, di meron tayong strength. <clears throat> Peace! Ah, ganda nito. Meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Dahil alam natin na ang ginagawa natin ay gawain ng Diyos. And merong future reward. Eternal life, Ang eternal life, hindi talaga natin. Yung life mismo, sabi mo kahapon sa may emergency room, ang daming gumagastos ng pera para lang sa life na may click na ito. Pero yung gumagastos ng pera para sa life na walang putol. Oh? Bakit sila nagbagastos ng hundreds and thousands and millions para lang ma-extend yung life ng 30 years or ng 10 years? Ayaw nila mamatay. Pero yung eternal life, kano ba karami ang gagastos nila para sa eternal life? Dapat mas marami yung sa eternal life. <clears throat> Kasi, mas kapaki yun. Ang gracious, ang health message, hindi maiiwalay sa gospel. Because sabi ni Jesus, nag-heal siya. Pero yung mga pinagaling ni Jesus, sabi niya, go and sin no more. Huwag na kayong magkasala. Lest something more terrible happen to you. So eternal life, a gracious, a gracious welcome home. Kahit na mga matay tayo sa gawain, we are assured na pagdating natin sa langit na bayan, maganda ang ating pasok. Mga kaklasmate natin, yan, yung mga martir. O, kasama natin sila Moses, ah, si Moses pala nandun na. Sila Martin Luther, sila Swingley, sila Jerome, si Stephen, si yung mga tao sa Bible. Kaya, magandang sumali sa gawain. Future reward. And heavenly environment. Dito sa Midoro, para pa kayong nasa langit. Kasi walang narinig na ingay. Doon, sa Manila, kahit hindi, kahit kayo, kahit walang maingay na nga yung kapitbahay, maingay pa yung mga TV at saka yung mga niiyakan at saka ng video kay, at saka kahit na walang maingay sa inyong subdivision, Naririnig niyo pa rin yung mga jeep. Pa, 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 pa. Doon, doon yung tunog na jeep. Doon, kahit na 20 kilometers away, naririnig. So, walang katahimikan. Pero sa langit, there will be a heavenly environment. Ano pa? Joy. The reward of Christ's workers is to enter into His joy. That joy to which Christ Himself looks forward with either His eager desire, His presented, His request to His Father. I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. Wow! Gusto, ng, gusto pala ni Jesus Christ makasama tayo. Fruitage of seed sowing. Kaya pag may nagpahabinyag, sulit lahat ng, ng hirap natin kahit na maraming gastos at saka maraming physical labor and prayer. Sulit dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng mga tao. So we have to patiently wait for our reward. So yun po ang mga uh, Andito yun Like index Ayan po, nakita natin yung assurance of success Ito ang isa sa mga favorite books ka na, Sister Mrs. Wright. Qualifications of Christian service so that we will become more efficient. Of course, the Holy Spirit is very much needed. And there is assurance of success. Walang kapalpakan ang gawain. 
and the rewards of service. So, yan po ang encouragement ng spirit of prophecy sa atin sa service. So, i-review mo lang po yung buong revival and reformation. You need the Bible. The basis of all, the foundation of all revival and reformation is the Word of God, the law of God, the law of the Lord converts people, the soul, and by the help of the Holy Spirit, the Spirit convicts us of all sin. We have to be humble because when we are not humble, we are aming sa ating kasalanan. At God cannot help us. And revival and reformation changes our attitude, changes our lifestyle, changes our music, our video, our food, our thoughts, our social relationships. They become more pure, everything, and real result in evangelism, in doing God's work, in evangelism, in doing outreach, in doing service for God like yung nangyari sa Acts, and results in much reward in this life and in the future life. And the prophet assures us that everything we do in his service has the assurance of success. And may the Lord bless you in your in your work in God's kingdom.